Tag, den du mir schenkst, Marie-Louis. Du warst meine Sehnsucht, sei ich dich gesehen. Schön ist jeder Tag, das fühl ich längst, Marie-Louis. Zum Teufel bleibt eigentlich wieder dieser verdammte Herr Heller. Der poliert wahrscheinlich noch sein Parteiabzeichen. <lacht> Bitte um Entschuldigung, der Herr. Soll nicht wieder vorkommen. Am besten die nächsten tausend Jahre lang nicht. So lang soll euer herrliches Reich doch dauern, oder? Das versteht einer wie Sie schon von unserer Zeitrechnung. Das könnt ihr überhaupt rechnen? Besser als ihr allemal. Schluss jetzt, Ihre Ansage. Ich verbitte mir jede politische Diskussion während der Dienstzeit. Herr Strecker, bitte. Und die politischen Bekenntnisse gleichermaßen, Herr Heller. Entschuldigung, Herr Flenk. Der Rundfunk ist überparteilich. Merken Sie sich das, Herr Heller. Ein für alle Mal. Ein für alle Mal. Der Herr ist nicht auf dem Laufenden. Halt endlich deine verfluchte braune Schnauze. Besser braune Schnauze als rote Klappe. Der jüdische Berliner Rotfunk begrüßt Sie nun mit dem Foxtrott. Das gibt's nur einmal zur Stunde des Tanzes. Der Berliner Rundfunk begrüßt Sie nun mit dem Foxtrott. Das gibt's nur einmal zur Stunde des Tanzes. Dich gibt's bald nicht mehr. Du kommst nicht wieder, das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder, das ist zu so schön, um da zu sein. Wie ein Wunder, da kommt wieder, um da zu sein, ganz schön, das gibt's nur einmal. Was erlauben Sie sich? Das ist mein Radio. Radio ist unter Ihrem Niveau. Außerdem ist das meine Stille. Ich muss nachdenken. Dann tun Sie das woanders. Es wäre doch dumm, wenn ich darüber nachdenke, ob Sie zu meiner Geliebten taugen. Wäre das doch dumm. Das ist zu was? Zu Ihrer? Zu meiner, ja, ja. Doch, doch, durchaus. Sie sind ein Pflegel. Unter anderem bin ich auch ein Pflegel. Aber Sie sollten mehr von mir wissen, bevor Sie sich entscheiden. Aber machen Sie vorher Ihr Verdummungsgerät aus. Ich denke nicht dran. Dann mach ich's. Lassen Sie das! Meine Karte. Rufen Sie mich an, wenn Sie Lust haben. Oder dürfen Sie nicht allein entscheiden? Ist doch etwas kühl 
Am Wasser? Dieser Roman geht mir auf die Nerven. Kitschig. Melodramatisch und unglaubwürdig. Einfach Quatsch. Ja, ja. Hart, aber klar. Meine Frau. Wirklich absolutes Melodram. Steins? Na, dann wollen wir mal sehen, ob du auch reden kannst. Ich liebe Adolf Hitler, weil er Deutschland aus seiner Not führt. Na schön, wie wär's damit? Ich liebe Adolf Hitler, weil er die Arbeitslosen von der Straße bringt. Erst sind die Speichen dran, dann deine Knochen. Ich liebe Adolf Hitler, weil er das rote Gesindel vernichtet. Vielleicht gefällt dir das besser. Was für eine verstockte Generation. Hört nicht mal auf die eigene Mutter. Abhaut, Polizei! Alle Achtung, Kleiner, könnte es einer von uns sein. Weg! Ist doch nichts passiert. Die SA! Ja, ja, ist ja gut, junge Frau. Also schaut mal auf. Leichte Sachbeschädigung durch Unbekannt. Leichte Körperverletzung, Dito. Mann, oh Mann. Sieh dir das mal an. Schreib. Unerlaubte Schlagwaffe wurde festgestellt bei. Name? Na, gute Nachrichten, Herr Redakteur. Schlechte. Meine ich doch. Für uns. Was? Für uns ist jede schlechte Nachricht eine gute Nachricht. An Leuten wie Ihnen wird diese Republik noch mal zugrunde gehen. Ja, das hoffe ich doch. Jetzt hören Sie mir mal genau zu. Von der Berliner Funkstunde hörten Sie die Stunde des Tanzes. Es folgen die neuesten Kurznachrichten. Mit dem Gongschlag wird es genau 18 Uhr. Sie hören die Kurznachrichten. Nach dem gestrigen Zusammenbruch der Dannert Bank hat heute auch die Dresdner Bank ihre Zahlungsunfähigkeit erklärt. Verhandlungen zwischen der Danat und der Dresdner Bank mit der Deutschen Bank über einen Ausweg aus der Krise wurden angekündigt. Währenddessen verhandelt Reichsbankpräsident Luther in London und Paris mit den dortigen Notenbanken, um weitere Überbrückungskredite zur Rückzahlung der deutschen Kriegsschulden an die Alliierten. Die Zahl der Arbeitslosen ist auf 6 Millionen gestiegen. Die SPD hat auf ihrem Parteitag in Leipzig erklärt, dass es gelungen sei, die NSDAP in die Defensive zu drängen. Der Wetterbericht. Nordwestwindstärke 1, wolkenlos, mit Höchsttemperaturen bis 24 Grad. Und die weiteren Aussichten? 
Fortdauer des freundlichen sommerlichen Wetters, keine Niederschläge. Das waren die neuesten Nachrichten des Berliner Rundfunks. Zu unserer aktuellen Reportage Berliner Leben schalten wir jetzt um nach Berlin-Spandau. Unser Reporter ist Wolfgang Bauer. Meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, wir befinden uns mit unserem Mikrofon auf einem der ältesten Plätze Berlins im Spandauer Kolk. Obwohl ein alter Spandauer immer sagen würde, ich bin kein Berliner, ich bin Spandauer. Die weltberühmte Berliner Luft knistert auch hier wie lockende Seide. Die Menschen, die Feierabend haben, flanieren durch die alten Gassen, bereit zu sehen, bereit gesehen zu werden. Und der Lebenslust zu frönen, den Widrigkeiten des Alltags zum Trotz. Gewillt, ihm auch die schönen Seiten des Lebens abzugewinnen, wie ja gerade Berlin an einem Sommerabend so großzügig über jedermann ausschüttet. Aber lassen wir doch die Menschen, die sich hier um mich versammelt haben, selbst zu Wort kommen. Ich wende mich äh, aufs gerade wohl nee, 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 nee. an eine junge Dame die mir gegenübersteht mit ihrer Begleitung. Oh ja, toller Berliner Schick. Wasserwelle, was? Kaltwelle. Wie bitte? Kaltwelle. Eine Welle mehr und der Kahn kippt. <lacht> Sehen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, oder besser hören Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist doch die echte Berliner Schnauze. Selbstbewusst und Kess. Wollen Sie mir vielleicht Ihren Namen sagen oder möchten Sie lieber anonym bleiben? Nee, warum denn? Wilutski, Lilo Wilutski. Ja, und das ist... Er tut ja nichts zur Sache, ne? Nein, selbstverständlich nicht. Aber wie Sie diesen herrlichen Berliner Sommerabend verbringen wollen, das würden Sie uns noch bitte verraten, ja? Aber nur den offiziellen Teil versteht sich. Den versteht sich natürlich, gnädige Frau. Fräulein, ja, also zuerst mal mit der S-Bahn zum Bahnhof Zoo und dann vielleicht ins Kino. Ja, da, da wollten man die Widrigkeiten des Alltags da verstehen. Da wollten wir uns Sie, nämlich die Privatsekretärin ansehen. Ah ja, der neue Uferfilm mit äh, Renate Müller. Ja. Ja, das ist sicher eine gute Idee. Ja, äh, nun zum Schluss, äh, bevor ich Sie in den hoffentlich gelungenen Abend entlasse, äh, darf ich zum Schluss vielleicht noch nach Ihrem Beruf fragen, Fräulein Lilo. Stehende Tippi. Also, Sekretärin. Privatsekretärin. <lacht> der goldene, liebe Zuhörer, der goldene Berliner Humor, ja? Also, mit also, Ihrem Berliner Humor können Sie uns mal am Arsch lecken. Verstehen Sie? Was? Ja, aber, den verstehst du nicht. Meine Herren, bitte, ja, das ist eine Rundfunkübertragung. Weil wir nämlich auch was zu sagen haben zu den Widrigkeiten ja. des Alltags. Ja, es muss nun mal gesagt werden in Ihrem Rundfunk, aber dass bei diesem wunderschönen Sommerwetter sich gerade im Moment zwei Dutzend Berliner Arbeitslose einen Gastlauch nehmen. Meine Herren, ich weiß, ja, ich weiß, dass das ein ja? ernstes Thema ist. Sehr aber doch bitte, oder? Wenn so einer den Gasschlauch schuckt, weil er nicht mal seine Gasrechnung bezahlen kann. Das ist der goldene Berliner Galgenhumor, meine Damen und Herren. Das ist der goldene Berliner Galgenhumor. Also, mein Kollege hat 8,80 Mark Unterstützung die Woche. Davon sind 6,30 Mark Miete. Und 2,50 Mark hat er zum Leben. Das ist ja zum Todlachen. Da hat der Magistrat einen Arbeitslosen weniger und gestorben ist er auch noch weniger. Weil die Jaswerke, die Jaswerke, die braucht man nicht bezahlen. Die Polizei, für so einen Polizeihund hat der Staat 12 Mark vorgesehen die Woche. Sind 3 Mark 20. Mehr als für einen Arbeitslosen. Und das sollen alle hören. Das können alle hören. Alle. Ja, Sie haben es miterlebt, meine Hörerinnen und Hörer. Und es liegt mir fern, das kleine Missgeschick zu beschönigen. Aber auch das ist Berlin. Auch das ist Berlin an einem Sommerabend, wie das Motto unserer Sendung heißt. Ja, die Widrigkeiten des Alltags, wer wollte sie leugnen? Aber gerade weil wir das wissen, gerade weil wir das wissen, wollen wir sie auch von ihrer sonnigen Seite nehmen, weil wir uns nicht unterkriegen lassen wollen. In diesem Sinne, auf Wiederhören. Es mich an, was die Welt da draußen macht. Was geht das mich an, wenn da was zusammenkracht? Ich 
Zweifel auf das große Ganze. Ich tanze. Was geht das mich an, wenn der ganze Schnee verbrennt? Was geht das mich an? Wenn die Welt ins Messer rennt, ich pfeife auf das große Ganze. Wenn du so weiter singst, pfeife ich auch auf alles, ehrlich gesagt. Rosi, bitte, das klingt verkrampft und falsch. Ich weiß überhaupt nicht, was du hast. Du bist überhaupt nicht da. Entspann dich doch mal. Lass doch mal locker. Das liegt an keinem scheiß Mikrofon, das liegt an der scheiß Rosi. Wenn du weiter so schreist, dann ist die Stimme auch noch weg. Rosi! Rosi! Jetzt warte doch mal, die kommen gleich wieder, das sind die Nerven. Die Nerven, die braucht eben eine Pause, die macht einfach zu viel. Red du doch mal mit ihr. Du bist der Manager. Ach ich, was soll ich da noch machen, was soll ich da noch reden? Die will doch einfach alles machen, machen, machen. Du musst doch auch einfach mal seine eigenen Grenzen erkennen. Wenn man so lange im Geschäft war und immer gute Klasse war, sogar obere Mittelklasse, das ist doch was, da kann man doch zufrieden sein. Was will sie denn eigentlich? Sie will eben ganz nach oben. Ja. Da sitzt leider die Bülo, die müsste sie dann schon vergiften. Das kannst du ja gleich selbst sagen. Hallo Boys, eure Rosi ist wieder da. Auch ein neues. an, was die Welt da draußen macht, was geht das mich an, wenn da was zusammenkracht, ich pfeife auf das große Ganze, ich tanze. Schnee verbrennt. Was geht das mich an, wenn die Welt ins Messer rennt? Ich pfeife auf das große Ganze. Ich tanze. Na, na, na. Ein Film über das Liebesleben der Ochsenfrosche. Wir haben den Film wegen seiner besonders starken Hell-Dunkel-Kontraste ausgewählt. Tja. Wir befinden uns natürlich noch im Experimentierstadium, wie gesagt. <lacht> selbstverständlich, selbstverständlich. Sender Witzleben. Fernkinoversuch 2. Fern ist es ja wirklich, das Kino. Wenn ich daran erinnern darf, Herr Staatssekretär, dass Sie in den Anfängen des Rundfunks auch eine gewisse Skepsis hatten. Hatte ich, hatte ich. Habe ich immer noch. Und jetzt werden wir bald den vier Millionsten Hörer begrüßen können. Ich bezweifle ja nicht, Bredo, dass die Menschen sich zu allerlei verführen lassen. Ich frage mich nur... Ob es für Sie wirklich von Nutzen ist, wenn Sie in Ihrem Wohnzimmer auf so ein Ding stehen? Was ist das denn? Das 
Seine Wochenschau. Der Hell-Dunkel-Kontrast. Und Sie wollen es verantworten, dass dieser Kerl künftig freien Zugang zu jeder deutschen Wohnung hätte? Das ist ja noch tausendmal schlimmer, als wenn er nur übers Radio käme. Und das ist doch schon schlimm genug. Bis die Technik einmal ausgereift ist, redet von Hitler doch kein Mensch mehr. Ganz meine Meinung, eine vorübergehende Protestbewegung. Wir kennen die wirtschaftlichen Ursachen. Aber das hier, hochinteressant. Ein völlig neuer Markt, wenn es einmal soweit ist. Eine hochinteressante Sache. Ich will Ihren Experimenten ja nichts in den Weg legen, meine Herren, aber... Wenn Sie mich fragen, lassen Sie die Finger davon. Die Menschheit wird es Ihnen eines Tages danken. Was sagen Sie, Dr. Fock? Da müht man sich seit acht Jahren um den deutschen Rundfunk. Ist bei vier Millionen Hörern, könnte längst bei zehn oder zwölf Millionen sein. Und was passiert? Mitten in diesen Aufstieg platzen Sie mit einem neuen Medium, das uns um alle Erfolge bringen kann. Das ist der Selbstmord des Rundfunks, meine Herren. Angst vor Fortschritt wird nicht erlaubt, Herr Fock. Selbstmord, Dr. Scharowka. Feinen Leute, das will ich alles gar nicht wissen. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Voll riecht, voll riecht, voll rot. Was brauch ich rote Rosen? Was brauch ich roten Mond? Voll riecht, voll riecht, voll rot. Und wenn ein Bösewicht was ungezogen spricht, dann hol ich meinen Kaktus und der sticht, sticht. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollerin, Hollerin, Holleron. Heute um vier klopft an der Türe. Na nu, Besuch so früh am Tage. Es war Herr Krause vom Nachbarhause. Er sagt, was seien Sie, wenn ich frage? Sie haben doch einen Kaktus da draußen am Balkon. Ist sie das, Leo? Donnerwetter. Erstaunt ihr, was? Würden Sie mir meinen Bademantel geben? Oder wollen Sie vielleicht hier Platz nehmen? Danke, ich habe schon gebadet. Ah ja. Er fiel mir aufs Gesicht, ob ich glauben muss. Jetzt weiß ich, dass ihr grüner Kaktus sticht, sticht, sticht. Bewahre ihren Kaktus, gefällig an das Hof. Hollerich, Und die beiden da? Und die beiden da? Wie passen die hierher? Libertinage. Hatte ich die eine, wollte ich die andere. Und hatte ich die andere, wollte ich die eine. Und was wollen die beiden? Im Moment will die eine die andere. Jeder will, wen er will. In der Liebe gibt es kein Eigentum. Der Gedanke hat etwas Revolutionäres, mein Herr. Ich bin ein Revolutionär, meine Dame. Aber Sie verstehen auch etwas von der Liebe. Das ist dasselbe. Dekadenz! Totale Dekadenz! Dekadente Literaten! Die Speichellecker des jüdischen Großkapitals. Bolschewisten und andere Volksverdummer geben sich dort das Mikrofon in die Hand. Ich weiß, wovon ich rede. Ich muss für dieses saubere Pack schließlich Tag für Tag die Ansage machen. Parteigenossen, wer von euch besitzt einen Rundfunk? Und wer hat ihn nicht angemeldet? Demnächst wollen die Herren nämlich ihren vier Millionsten Hörer feiern. Sehr ordentlich. Warum sollen wir den Herren nach unsere schwer erarbeiteten Groschen in ihr Lügenmaul werfen? 
Obwohl, jetzt weiß ich auch, warum mein Honorar so niedrig ist. <lacht> Sterzel. Sie auch. Abgemeldet. Aus Protest. Oder warum? Meliosamst. Mal ganz ruhig, Parteigenosse. Infolge der Kürzung meiner Dienstbezüge durch die Notverordnung der gegenwärtigen Regierung bin ich nicht mehr imstande, die Gebühren zu bezahlen. Parteigenossen, ihr alle seid Zeuge für das Unrecht dass diese Schandregierung über einen Mann bringt, der sich für sein Vaterland einmal hat zum Krüppel schießen lassen und der heute da steht wie ein Bettler. Aber wir werden es Ihnen heimzahlen. Stück für Stück. Werden wir Ihnen Ihre Verbrechen heimzahlen? Parteien aus den Ich möchte nach der Versammlung etwas mit Ihnen besprechen. Jawohl. Es kleckert. Was? Es kleckert, aber ziemlich gleichmäßig. Bis Ende der Woche müssten wir ihn haben, sehen Sie? 3.987.600. Und draußen liegt gleich der nächste Stapel. Den werden wir dann auch in der Reihenfolge... Sagen Sie mal, wie wollen Sie denn in einem Stapel die Reihenfolge festlegen? Von oben nach unten, ganz einfach. Hä? Man könnte natürlich auch von unten nach oben... Na, Hauptsache, es ist korrekt. Absolut korrekt. Ja. Rundfunkanmeldestelle? Moment. Ein Herr Heller für Sie, privat. Hm. Machen Sie schon. Sie hören doch, dass es privat ist. Ja? Sterzel heißt unser Mann. August Sterzel. Sterzel August. Er soll seinen Antrag heute noch abschicken. Wird er machen. Die Parteileitung kann sich auf dich verlassen? Ehrensache. Hi. Hi Hitler. Herr Heller. Fräulein Seibold. Ab morgen gehen alle Neuanmeldungen an mich persönlich. Das ist die Korrektheit auch persönlich garantiert. Noch 15 Sekunden. Noch acht Sekunden. Wir sind gleich auf Sendung, Herr Sterzel. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute die große Freude, den vier Millionensten Rundfunkteilnehmer begrüßen zu dürfen. Herrn August Sterzel, aus dessen Wohnung wir uns heute melden. Ich habe mein Bein. Mein Bein habe ich dem Kaiser gegeben. Ja, 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 später, Herr Sterzel, später, später. Mit uns gekommen ist Programmdirektor Knopf, der Herrn Sterzel gleich ein hochleistungsfähiges Empfangsgerät überreichen wird. Ja, und da möchte ich mich bedanken, dass meine Parteigenossen ist, das... Ist, ist gut, Herr Sterz, ist gut. Und auch Reichsrundfunkkommissar Herr Dr. Bredo hatte sich nicht nehmen lassen, an unserem kleinen Festakt teilzunehmen. Zunächst zu Ihnen, lieber Herr Dr. Bredo, der Sie ja zu Recht Vater des Rundfunks genannt werden. Sie hatten ja damals als Erster die kühne Vision dass man eines Tages über Ätherwellen Botschaften ausstrahlen könnte, die über allem Land zu hören sind. Haben Sie sich damals schon vorstellen können, dass nach so kurzer Zeit bereits vier Millionen Geräte verkauft würden? Ich möchte heute sogar die Behauptung wagen, dass ein solches Gerät in nicht allzu ferner Zukunft in jedem Haushalt, ich betone in jedem, stehen wird. Jawohl, und da wollte ich mich bedanken, dass meine Partei... Dankeschön. Sehr schön. So. Herr Münster? Mhm. Leipzig? Was Sie wollen? Sauberer Klang. Schön. Ja, wie gesagt, ich habe 
mein Bein dem Kaiser Lauter gleich im ersten Leiser. Krieg. Dann kam ich in Staatsdienst. Operetten. Am liebsten höre ich Operetten. Und das ist jetzt der Dank des Operetten. Vaterlands. Muss sehen, ob da was zu finden. Stärze. Das war doch in der Stärze. Also die kann ich jetzt nicht mehr bezahlen. Erst die NSDAP. Ich meine, die Nationalsozialistische Arbeiterpartei hat mir in großzügiger und kameradschaftlicher Weise... Verzeihen Sie, wenn ich Sie unterbreche, aber wir sind nicht hierher gekommen, um uns parteipolitische Werbung anzuhören. Jawohl, in kameradschaftlicher Weise hat mir die Partei gewissermaßen Zutritt zu den Etawellen verschafft. Für Politik interessiere ich mich weniger. Gibt es denn hier nicht irgendwo... Was haben Sie mit dir gemacht? Kennen Sie den? Was? Ich habe immer sozialdemokratisch gewählt, bis Adolf Hitler mir die Augen geöffnet hat. Herr Sterzl, ich muss Sie jetzt aber dringend bitten, sich jeder politischen Äußerung zu enthalten. Jawohl. Und auch unser Berliner Gauleiter Dr. Goebbels. Herr Sterzl, bitte. Jawohl. Dr. Goebbels hat persönlich, persönlich hat er dafür gesorgt, dass er, dass ich, ich meine, der Apparat... Armer, dummer Sterzl. Verehrte Hörer, Kennt Sie den? Wir haben eine kleine Störung. Sie kannte ihn. Wir können daher die Übertragung Richtig. nicht fortsetzen. Hören Sie stattdessen einen bunten Operettenstrauß, beginnend mit der Obertüre. Operetten? Eine Nacht in Venedig. Sie bringen Operetten! Operette ist für mich das Schönste. Den nehme ich. Sehr schön. Das wird die Meute natürlich aufräumen. Das müssen wir ertragen. Keine Parteipolitik im Rundfunk, Herr Knopf. Trotzdem, irgendwie haben wir Ihnen jetzt den Beweis geliefert, den Sie schon immer gesucht haben. Unterdrückung der Meinungsfreiheit, Gesinnungsterror, Manipulation. Das war's ja wohl auch, oder? Oh, Verzeihung, Herr. Ich konnte zufällig Ihre Worte hören. Wer sind Sie? Heller. Einer unserer Ansage. Ich möchte mir natürlich keinerlei Kritik anmaßen. Ich fand nur rein persönlich. Also ich hätte den Ausführungen des Herrn Werner noch länger zugehört. Und viele andere vielleicht auch. Ja, wir nicht. Ich meine ja nur, dass auch mal andere Auffassungen zu Wort kommen. In diesem Haus werden keinerlei parteipolitische Auffassungen zu Worte kommen, solange ich hier etwas zu sagen habe. Weder die eine noch die andere. Ach ja, und was ist das da? Das ist doch... Wie kommt das hierher? Das ist... Agitation ist das. Wie lange hängt das schon hier? Ich weiß nur, wo es gestern noch war. In einer Schublade im Tonstudio. Womit ich natürlich keinerlei Zusammenhänge behaupten möchte. Sie müssen der Sache nachgehen, Klopf. Und Sie müssen durchgreifen. Wenn Ihnen das unangenehm ist... Dann gebe ich Ihnen hiermit die Anweisung. Wäre den Anfängen. Den Anfängen? Herr Reichsrundfunkkommissar. Es gibt nichts, was mein Bruder nicht vertont. Er macht das Waldesrauschen, er macht den Bogenstrahl, er macht das Küsse tauschen und den Revolver gemalt. Mein Bruder macht beim Tonfilm die Geräusche. Das hat er schon als Kind so gut gekonnt. Das ist doch die Wahrheit, oder? Mein Bruder rockt beim Tonfilm die Geräusche. Ich hasse Denunzianten, aber ich habe keine andere Wahl. Ich muss sie entlassen. Fristlos. Bitte räumen Sie Ihren Arbeitsplatz und holen Sie Ihre Papiere an. Es tut mir leid für Sie, Herr Strecker. Das war das Mittagsmagazin. 
Und hier noch eine kurze Meldung des Wetteramtes. Die weiteren Aussichten vorerst noch freundlich. Später Eintrübung und zunehmende Wetterverschlechterung. Sie sind einfallsreich, diese Nationalsozialisten. Gemein, schamlos und einfallsreich. Deshalb muss uns auch was einfallen. Uns? Ja, allen, die gegen diese Gemeinheit sind. Da. Ich sehe, du befindest dich in bester Gesellschaft. Victoria Bülow. Für dich immer noch Victoria von Traut. Ja, wirklich? Ganz wirklich. Der? Kalt. Der? Kalt. Der? Noch kälter. Du musst nicht wissen, wer es ist. Wenn es vorbei ist, werde ich es dir sagen. Aber jetzt geht es nur mich etwas an. Du kannst auch unterschreiben, wenn du willst. Ich? Dazu muss man doch berühmt sein. Ich bin doch nur der Mann einer berühmten Frau. Du kannst spenden. Die Industriellen spenden alle für den Hitler. Wenn du etwas gegen ihn spenden würdest, wirst du bestimmt auch ganz schnell berühmt. Ja, das wäre ich dann wohl. Du bist ernsthafter geworden in letzter Zeit. Vielleicht sind die Zeiten ernster geworden. Übrigens hat ein Geschäftsfreund mich schon auf dieses Plakat hin angesprochen. Ob ich es mir leisten könnte, dass meine Frau auf diesem Plakat erscheint. Und? Was hast du gesagt? Dass ich mir eine Frau leiste, die es sich leisten kann, auf diesem Plakat zu stehen. Hier? In der Nähe. Ich leiste mir ziemlich viel, nicht wahr? Wenn es zu viel wird für mich, dann lass ich es dich wissen. Ich liebe dich. Nosferatu vielleicht. Versuchen Sie es von der anderen Seite. Das ist meine bessere. Das ist eine bessere. Wenn man 30 ist, sieht man eben nicht mehr aus wie 20. Also ich wäre schon begeistert, wenn du aussehen würdest wie 30. Der ist so gemein. Oh, sie. Es geht doch bloß um das dämliche Foto. In Wirklichkeit bist du hm? schön wie immer. Wer interessiert sich schon für die Wirklichkeit? Mach meine Frisur nicht kaputt. Warum fragt mich keiner, ob ich irgendwo unterschreiben will? Diese Schlange will sich doch nur interessant machen. Bin ich vielleicht nicht interessant? Wir sind dann so weit. Darf ich mal? Besser? Man erschrickt jedenfalls nicht gleich. Scheißkerl. Das bin ich doch immer. Sagen Sie, kann man nicht irgendwas machen mit den Augen noch? Ein bisschen Belladonna, irgendwas? Tch, Belladonna. Da bleibe ich doch lieber bei meiner eigenen Hausapotheke, hast du? Rosi, bitte. Lass sie ruhig, jeder macht sich auf seine Weise kaputt. Bitte. Du sprichst mir aus dem Herzen, Schatz. Und wenn das auch nichts hilft, 
Dann musst du eben meinen Hintern fotografieren. Der sieht doch noch aus wie 20, findest du nicht? Übrigens, es haben welche nach dir gefragt. Was? Wer? Nach meiner Unterschrift? Nach deiner Unterschrift. Und? Wieso erfahre ich das nicht? Weil es leider die Falschen waren. Es waren die Braunen. So, so die Braunen. Interessieren sich also für mich. Das ist doch schön, dass man noch Freunde hat. Rosi. Du willst dich doch nicht im Ernst mit diesen Radau-Brüdern einlassen. Warum nicht? Die machen gerne Radau und ich mache gern Karriere. Ist doch schön, wenn man sich gegenseitig helfen kann. Und diese linke Schlange werde ich im Staub zertreten. Sag den Satz nochmal, diese linke Schlange? Und diese linke Schlange, die werde ich im Staub zertreten. Nochmal. Und diese linke Schlange, die werde ich im Staub zertreten. Nochmal. Und diese linke Schlange, die werde ich im Staub zertreten. Nochmal. Und diese linke Schlange, die werde ich im Staub zertreten. Nochmal. Und diese linke Schlange, die werde ich im Staub zertreten. Ah, nochmal. Und diese linke Schlange, die werde ich im Staub zertreten. Und nochmal. Und diese linke Schlange, die werde ich im Staub zertreten. Mal zu mir nachmittag zum Dein Arm umfasst für eine Nacht. Johnny, dann denk ich noch zuletzt, wenn du doch jeden Tag gebucht hast. Gnädige Frau, betrachten Sie mich als einen glühenden Bewunderer Ihrer Kunst. Schön haben Sie das gesagt. Ich wusste gar nicht, dass Ihre Partei auch so sein kann. So? Wie? Nein. So. Was man draußen von den Leuten sieht, ist manchmal nicht so... Äh, Wie? Dezent? Unsere Partei verkörpert das ganze Volk in seiner ganzen Vielfalt. Umso mehr bin ich entzückt, dass jetzt auch Sie bereit sind, für unsere Sache einzutreten. Über Politik mache ich mir eigentlich nicht so viel Gedanken, ehrlich gesagt. Selbstverständlich ist das Ihr gutes Recht. Sie sind in erster Linie Künstlerin. Ja. Ähm, und dann auch Geschäftsfrau. Aha. Und womit könnte ich Ihnen dienen, gnädige Frau? Man hört ja immer wieder, dass Ihre Partei so gut organisiert ist. Ist sie? Es gibt da demnächst ein Konzert, ein öffentliches im Funkhaus. Und da trete ich auf. Und ich fände es schön, wenn ich da besonders für Ihre Leute singen könnte. Das ist eine ganz reizende Idee, gnädige Frau. Sagen wir 100 von Ihren Leuten? Mit ihren Damen? Ohne Uniform? Nur so. Und ähm, ohne das? Der Rundfunk ist parteipolitisch streng neutral. Und was darf ich meinen Leuten als Parole mit auf den Weg geben? Das ist ganz einfach. Wenn ich dran bin, sollen sie kräftig klatschen. Und wenn die anderen dran sind, sollen sie nicht so kräftig klatschen. Verstehen Sie? Ja, das ist einfach. Und präzise, gnädige Frau. Die hier ist die. Ach. <lacht> Thank <laughs> you.
Ergwiller. Ergwiller. Wir werden Sie hochreißen, was, Püschelchen? Haben wir bisher noch immer geschafft. Schon, schon. Aber ich weiß nicht, irgendwie. Wenn ich Ihnen jetzt vorzustellen habe, liebe Zuhörer zu Hause an den Empfängern, verehrtes Victoria. Publikum hier im Sendesaal, wenn ich Ihnen jetzt vorzustellen habe, brauche ich Ihnen eigentlich gar nicht vorzustellen, weil Sie alle Sie kennen und lieben. Aber zunächst einmal will ich Ihnen eine Geschichte erzählen, die Geschichte vom Froschkönig. Also, die Prinzessin beugt sich gerade über ihn und will ihn küssen. Da macht der Frosch die Augen auf und sagt, wollen wir den Quatsch nicht lieber lassen? Und die Prinzessin sagt, aber hör mal, wenn ich dich küsse, dann bist du endlich kein garstiger Frosch mehr, sondern dann bist du ein wunderschöner Prinz und ich werde dich den ganzen Tag küssen und kosen. Genau so habe ich mir das gedacht. Und wann soll ich dann meine Mücken fangen? Jetzt also in unserer Sendung Damenwahl, in der Sie selbst, verehrtes Publikum, über die Dame Ihrer Wahl entscheiden, eine vertraute Stimme mit einem neuen Lied, Arne Gigolo. Wie immer wird sie auch heute von Fritz Puschel am Flügel begleitet. Victoria Bülow. Ein Star, ein Welterfolg. Während unsere nächste Dame sich jetzt zur Damenwahl vorbereitet, will ich Ihnen rasch erzählen, wie das mit dem Frosch und der Prinzessin weitergeht. Es ist Nacht. Die Prinzessin wälzt sich schlaflos in ihrem Bett. Schließlich weckt sie den Frosch. Frosch, sagt sie, ich kann nicht schlafen. Da ist irgendwas so heiß in meinem Bett. Na schön, sagt der Frosch, krabbelt unter ihre Bettdecke und macht sich da zu schaffen. Wunderbar, sagt die Prinzessin und regelt sich wohlig in ihre Kissen. Mach weiter, lieber Frosch. Und der Frosch sagt unter der Bettdecke, 
Genau so habe ich mir das vorgestellt. Und wann soll ich meine Mücken fangen? <lacht> Bei den billigen Witzen gehen Sie mit. Aber sonst, tut mir leid, das weiß ich auch nicht. Tja, das ist wohl kein besonders guter Tag für uns. Hallo, hallo! Die Stimmung im Saal ist nicht gerade so. Toll ist sie bestimmt nicht. Bei der Bülow etwa auch nicht. Hast du nicht gehört? Nein, der Konkurrenz höre ich nie zu. Jedenfalls nicht von meinem Auftritt. Na ja, dann habe ich vielleicht endlich meine Chance. Ich wünsche dir Glück. Na, 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 na. Wir sind doch keine Kessenschwestern, oder? Luda. Und da ist sie endlich. Rosi, Rosi. Oh, oh. war darauf böse, weil er sich dort nicht ganz korrekt benahm. Drum manch Gerücht von ihm man dort vernahm. Da eines Nachts man hörte lautes Pochen, man hatte ihm den Schuppen eingebrochen. Man stahl den Käse, der noch nicht verzollt und hat ihn dann zum Bahnhof hingerollt. Und tags darauf, man hört ein neues Lied Mit dem Refrain fürs Herz und fürs Gemüt Wer hat bloß den Käse zum Bahnhof gerollt? Das ist eine Frechheit, wie kann man sowas tun? Denn er war noch nicht von Zeit Ich möchte, ich möchte die Schlussfolgerungen, die ich daraus zu ziehen habe und die Sie für Ihre Arbeit am Rundfunk möglicherweise daraus ziehen, mit Ihnen gemeinsam besprechen. Ich will es kurz machen. Erstens, und das haben Sie ja gerade gehört, ja, allerdings. die neue Reichsregierung plant, zusätzlich zu meiner Person einen zweiten Rundfunkkommissar einzusetzen der den Rundfunk unter politischen Gesichtspunkten kontrollieren soll und auch das Recht zur Vorzensur von Sendungen hätte. Zweitens, weiterhin ist vorgesehen eine sogenannte Stunde der Reichsregierung als regelmäßige Sendung einzusetzen. Nach meinen Informationen soll die Plattform in Zukunft nicht nur der Regierung selbst, sondern allen staatsbejahenden Parteien 
zur Verfügung gestellt werden. Ich bitte um Äußerungen. Das ist das Ende des Freien Rundfunks, meiner Meinung nach. Nicht mehr und nicht weniger. Sagen wir mal, sagen wir mal der Anfang vom Ende. Vielleicht. Wo ist da der Unterschied? Eine Frage. Ist schon definiert, welche Parteien als staatsbejahend gelten? Alle. Außer der kommunistischen Partei natürlich. Auch die Nationalsozialisten? Meines Wissens ja. Hitler hat doch gesagt, dass er nicht gegen den Staat kämpft, sondern nur um den Staat. Das heißt, das heißt, die Nazis dürfen an die Mikrofone? Ja, weiß denn die Regierung da überhaupt, was sie tut? Ja, vielleicht weiß sie das nur allzu genau. Vielleicht ist das ja gerade der Sinn. Meine Herren, es ist nicht unsere Aufgabe, hier eine politische Diskussion zu führen. Es ist das gute Recht jeder demokratisch gewählten Regierung, ihre Maßnahmen zu treffen. Ja, diese Regierung wurde nicht gewählt, sie wurde vom Reichspräsidenten ernannt. Laut Paragraf 48 der Verfassung völlig korrekt. Ja, diesen Paragraphen bitte, kennen wir ja nun zu Genüge, Bitte, nicht? meine Herren. Die Frage für uns kann nur sein, wie wir uns persönlich in diesem Fall zu verhalten haben. Ich bitte Sie ganz konkret um Ihren Rat. Soll ich angesichts dieser Pläne mein Amt als Rundfunkkommissar zur Verfügung stellen? Es wäre ja möglich, dass die Regierung dann ihr Vorhaben noch einmal überdenkt. Wenn Sie mir als Außenseiter in diesem Kreis, aber als langjährigen Weggefährten des Rundfunks ein Wort gestatten, ich fürchte, bestimmte Kreise würden ihr Rücktrittsangebot nur allzu freudig annehmen. Gerade wenn ein zweiter Kommissar eingesetzt wird, braucht der Rundfunk sie, um gegenzusteuern. Gerade wenn die Parteien zu den Mikrofonen drängen, braucht der Rundfunk sie alle, meine Herren, um das Schlimmste zu verhüten. Also wenn Sie meinen Rat hören wollen, bleiben Sie auf Ihren Stühlen, bevor sich andere draufsetzen. Ich danke Ihnen, meine Herren. Ich habe ihn eben mit dir betrogen. Hm. Das ist doch nur ein Wort. Mit ihm willst du leben, mich willst du nur zwischendurch. Ist doch so, oder nicht? Ja. Stimmt, sitzt er jetzt in seinem Büro und schreibt einen Scheck für die Nazis aus. Das tut er ganz bestimmt nicht. Er nicht. Dann tut es sein Industrieverband. Das ist ja die Tragödie. Die Arbeitslosen fallen auf einen Mann herein, der von der Großindustrie finanziert wird. Masse in Bewegung zu bringen und zu organisieren, ihr Gehalt und Gestalt zu geben, wird in diesem Jahr Dauererfolg Radio hören. Du musst jetzt was? Radio hören. Ich denke, Radio ist unter deinem Niveau. Hat noch einmal vor aller Welt die Richtigkeit des aberwitzig erscheinenden englischen Wortes erhärtet. Jedes Volk ist immer klüger als seine Regierung. Warum hörst du dir das an? Wenn wir Nationalsozialisten heute die Sprache... Du hast doch immer gesagt, Radio ist intellektuell gesehen und... Unter jedem Niveau ist es auch. Man kann sie studieren, man muss sie studieren, zum Beispiel den da. Wenn sie nicht passt, halt auch die Ohren zu, bis es vorbei ist. Wenn es vorbei ist, kannst du wieder. ...über klugen Beweggründe. Wir haben mit den Parteien und Systemen, die uns feindlich sind, nichts auszuhandeln, als nur, dass wir sie entfernen wollen. Wir sind deshalb auch nicht von dem Ehrgeiz besessen, uns Ihnen verständlich zu machen. Verstehen braucht uns nur das Volk. Deshalb sprechen wir in der Sprache des Volkes, damit das Volk uns versteht. Wir sind alle Kinder dieses Volkes und haben uns zum Ziel gesetzt, eine wahre Politisierung der breiten Massen durchzuführen. Und das allerdings erscheint uns nur möglich, wenn wir die Verbindung der politischen Gedankenwelt 
die in Deutschland seit 1918 eingerissen ist. Das bestellte Taxi heißt des Rundfunks? Jawohl, Herr Abgeordneter. Der Abgeordnete Hardemar? Ja. Studie 3, Sie werden erwartet. Danke. Schade, dass Sie diese Rede jetzt nicht im Rundfunk halten können, Herr Abgeordneter. Wirklich schade. Aber ich bin sicher, man wird Sie glänzend vertreten. Das gibt Revanche. Unsere Gegner behaupten gern, Adolf Hitler wolle das Parlament abschaffen. Aber, wie immer, sind Sie viel zu dumm, und so kurzsichtig, um die viel weitergehende Frage zu erkennen, wozu brauchen wir Nationalsozialisten denn überhaupt noch ein Parlament, wenn wir erst einmal an der Macht sind? Warum sollte ein so genialer Staatsmann wie Adolf Hitler seine Zeit damit vergeuden, sich das Gequassel von irgendwelchen renitenten Leuten anzuhören, bloß weil die irgendwann einmal gewählt worden sind? Weg mit der Quasselbude! Sagen wir Nationalsozialisten, weg damit. Unser Führer Adolf Hitler weiß selbst, was zu tun ist, auch ohne, dass er sich den ganzen Tag anhören muss, wie am notwendigsten permanent vorbeigequatscht wird. Weiterhin behaupten unsere Gegner Adolf Hitler wolle den Krieg. Ja, selbstverständlich! Wie soll man denn sonst die 6 Millionen Arbeitslosen von der Straße bekommen? Die Lunge herum sind ausgeruht und tatenlustig. Sind das nicht die besten Voraussetzungen, um Soldat zu werden? Als Soldat darf er andere Menschen totschlagen. Welcher Arbeitslose hierzulande darf denn das schon? Ich erinnere nur an die zahlreichen kritischen Bemerkungen, die unsere arbeitslosen SA-Männer ertragen müssen, bloß weil die einmal einen Bolschewisten erledigt haben. Ferner hat der Arbeitslose als Soldat die Aussicht... Aus welchem Studio kommt das? Heldentum. Ja, wer redet da? Schöneres Ende für sein elendes Schicksal... Ja, geben Sie mir den Sendeleiter vom Dienst, verdammt nochmal! 
Das Man gibt's muss sich bei doch. dieser Gelegenheit doch fragen, warum die deutsche Schwerindustrie die NSDAP und damit Adolf Hitler finanziert. Ja, die Herren Krupp und Thyssen sind doch Kaufleute, die etwas vom Geschäft verstehen, wie man weiß. Solche Leute legen das ihr Geld auf die wo sie sich einen Gewinn versprechen wollen. <lacht> deshalb. Hört ihr deshalb? <lacht> möchte ich von dieser Stelle aus die deutsche Geschäftswelt ganz energisch gegen den Vorwurf verteidigen, sie wüsste nicht, was sie tut. Die deutsche Geschäftswelt weiß sehr wohl, was sie tut, wenn sie die NSDAP und ihren Führer Adolf Hitler wählt. Denn unser Führer Adolf Hitler ist das Geschäft schlecht. Hin! Mit folgender Mahnung möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Vergiss es keinen Tag, Prolet, das hinter deinem Funkgerät. Ob Bilob Ernst von früh bis spät der Gegner deiner Klasse steht. Wir kommen zum Wahlbezirk Hessen-Nassau. SPD 22,3, NSDAP 43,6, KPD 10,5, Zentrum 15,0, Nationale Volkspartei 4,0, Volkspartei 1,6, Deutsche Staatspartei 0,7. Schleswig-Holstein, SPD 26,2, NSDAP 51,0. <lacht> KPD 10,7, Zentrum 1,2, Nationale Volkspartei 6,5, Volkspartei 1,4, Staat, äh, Staatspartei, Entschuldigung, Deutsche Staatspartei 1,4. Wir kommen zum Wahlbezirk Ostpreußen. SPD 19,7, NSDAP 47,1, KPD 12,9, Zentrum 7,7, Nationale Volkspartei 9,5, Volkspartei 0,8, Deutsche Staatspartei 0,6. Wir sind da. SPD 22,2, NSDAP 1,1, KPD 10,2, Zentrum, Nationale Volkspartei 1,8, Volkspartei 1,0,6. So, jetzt gehen wir in die Pfalz. SPD 17,6, NSDAP 43,6. Staatssekretär, der Reichsrundfunkkommissar, Herr Dr. Fock, Herr Knopf, Herr Bauer, Herr Dr. Schaufke. Bitte, meine Herren, nehmen Sie Platz. Reichsverbandes der deutschen Radioindustrie, unsere SPD 26,3, NSDAP 48,0. Verehrte Hörerinnen und Hörer, nun liegen noch die ersten Auszählungsergebnisse der Berliner Wahlbezirke vor. Leider sind sie noch nicht in Prozenten ausgerechnet. Ich nenne Ihnen daher die direkten Stimmabgaben für die einzelnen Parteien. 
Das ist jetzt der Wahlbezirk Berlin-Steglitz. SPD, 22.877 Stimmen. NSDAP, 50.604 Stimmen. KPD, 14.745. Zentrumspartei, 6.546. Nationale Volkspartei, 18.691. Deutsche Staatspartei 2861. Jetzt haben wir Berlin 10. Also wenn Sie mich fragen, der schafft das nicht. 8486. NSDAP 14531. KPD 3382. Zentrum 2967. Nationale Volkspartei 7741. Deutsche Volkspartei 1215. Deutsche Staatspartei 1260. Berlin Charlottenburg, SPD 52.718. NSDAP 67.265. KPD 39.000. Ja, meine Herren, das ist unmissverständlich. Das deutsche Volk will diese Republik nicht mehr. Ich empfehle mich. Deutsche Staatspartei 4.851. Berlin Spandau, SPD. Und Sie gehen nach? Hören Sie nicht? Willkommen zu Berlin Tiergarten. SPD 39.682. NSDAP 46.728. Zentrum 10.360. Nationale Volkspartei 15.963. Deutsche Staatspartei 2.747. Wenn das ewige Gebrüll nicht wäre, rein wirtschaftspolitisch ist der Kerl eine echte Versuchung für uns allen. Mama Scharowka, Sie haben ihn doch nicht etwa gewählt. Meine jüdische Abkunft hat mich glücklicherweise davor gehütet. Aber rein wirtschaftspolitisch gesehen, wie gesagt, das riecht nach Konjunktur. Verzeihung, äh, Ihr Auftritt, gnädige Frau. Ja. Entschuldigung. Viel Glück, meine Liebe. <lacht> Nun sehen Sie, Sie haben Ihre Abkunft und ich habe eine Klassenkämpferin zur Frau. Und wir sind also beide gegen diese Versuchung gefeilt. Im Übrigen, wenn Sie nicht fragen, Hindenburg macht das bestimmt nicht mit. Einen derartigen Rabauken zum Reichskanzler ernennen. Nein, ganz meine Meinung. Ich habe aus seiner nächsten Umgebung gehört, dass der alte Herr gesagt hat, der Kerl gibt allenfalls einen Postenminister, aber <lacht> doch keinen Reichskanzler. <lacht> Na hören Sie, selbst der Post wollen wir doch einen etwas seriöseren Minister wünschen. <lacht> Was meinen Sie, Herr Dr. Ford? Ich habe dazu keine Meinung. Meine Damen und Herren, und Potsdam, Sie hören jetzt, Victoria Bühler. SPD 26,3. NSDAP 33,0. KPD 20,3. Zentrum 5,2. Nationale Volkspartei 10,9. Haben Sie gehört? Dieser Herr aus Braunau hat die Wahlen so gut wie gewonnen. Ich werde deshalb mein Programm ändern und ihm ein Ständchen darben. Das 
682 Stimmen. NSDAP 46.728 Stimmen. Wie gesagt, eine kleine Änderung in unserem Nun Programm. Und heute geht ja sowieso alles drunter und drüber, meine Damen und Herren. Rosita! 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 Ah, das Publikum ruft nach Rosi Rosita. Selbstverständlich fügen wir uns den Wünschen des Publikums. Und an einem Wahltag hat doch schließlich das Publikum die Wahl, nicht wahr? Bravo! Mit 13,7 Millionen Stimmen ist die NSDAP nicht nur zur stärksten Partei im Deutschen Reich geworden, sie konnte auch mehr Wähler auf sich ziehen als SPD und KPD zusammen. Und mit 230 Abgeordneten wird sie auch die stärkste Partei im neuen Reichstag stellen. Das Wahlergebnis ist eindeutig, die Zukunft ist ungewiss. Gute Nacht. Angenehme Ruhe. Über allen Gipfeln ist Ruh. In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde. Warte nur, balde ruhest du auch. Verdammt doch mal, ich sage Ihnen, Sie sollen den Regler zumachen. Ich denke nicht daran, dann mache ich es. Moment mal! Wir haben keine diesbezüglichen Anweisungen. Oh, haben Sie nicht. Dann passen Sie mal auf. Sendezentrale, hier ist Heller. Sagen Sie den Herren im Sprecherstudio doch mal, was hier im Hause los ist. Hier ist der Sendeleiter vom Dienst. Die Sendezentrale ist besetzt. 
Wir schalten gleich um in die Wilhelmstraße zur Reichskanzlei. Bitte lassen Sie Herrn Heller seine Ansage machen und leisten Sie keinerlei Widerstand. Danke. Achtung, Achtung, Volksgenossinnen und Volksgenossen. Heute, am 30. Januar 1933, ein halbes Jahr nach dem überragenden Wahlerfolg der NSDAP, hat Reichspräsident von Hindenburg sich entschlossen, Adolf Hitler zum Reichskanzler zu ernennen. Zur Übertragung des gewaltigen Fackelzugs der in dieser Stunde zur Ehrung Adolf Hitlers stattfindet, schalten wir nun um zur Reichskanzlei. Und jetzt, jetzt tritt der Führer an das geöffnete Fenster der Reichskanzlei und grüßt mit erhobener Hand zu uns herunter. Und ein einziger gemeinsamer Schrei steigt aus den Kehlen der Menschen zu ihm vor. Immer die Jubel, der zu den Fenstern rauf und immer weiter die Fackeln. Der ganze Platz, der ganze Kaiserplatz ist wie im Tageslicht getaucht. Ein wunderbares Bild. Es ist ein Bild, wie es vielleicht einmal gewesen sein mag. 1813, als es hieß, der König rief und alle, alle kamen. So muss es einmal gewesen sein. Und so erleben wir es jetzt hier auch. Das ganz Große, dass wir einen geschichtlichen Moment, über dessen Bedeutung wir uns heute vielleicht noch gar nicht klar sind, in diesem Augenblick durch den Rundfunk miterleben. Stein. Zu Befehl erreicht seine Leiter, aber äh, es gibt hier keinen Stein. Dann fahren lassen Sie, dass einer gebaut wird. Zu Befehl erreicht seine Leiter. Ihren Ausweis, bitte. Bitte was? Ihren Ausweis. Dr. Scharowka? Ja? Ich habe Anweisungen, Sie nicht hineinzulassen. Sie sind hier unerwünscht. Also, hören Sie. Ich bin... Der Direktor dieser Firma. Sie waren der Direktor. Jetzt sind Sie nur noch Jude. Ab! Reichspräsident Generalfeldmarschall von Hindenburg, Reichskanzler Hitler und Reichsminister Goebbels, Vizekanzler von Papen. Text. Erfahre soeben, dass um den Rundfunk hochverdiente Mitarbeiter der Reichsrundfunkgesellschaft in Schutzhaft genommen worden sind. 
erkläre mich mit den Verhafteten solidarisch und bitte darum, das Schicksal meiner früheren Mitarbeiter teilen zu dürfen. Redo, ehemaliger Rundfunkkommissar. Ich mach's noch mal. Ein letztes Mal. Na also. Kein Deutsch! Tanzen!
in diese Augen gesehen, weiß auch um viel Stahl und viel Erz für die, für die, die dem Chaos Hymnen singen, weil nur Chaos den schmutzigen Gewinn kann bringen, den sie wollen, sonst nichts. Dafür kämpfen sie, lügen und morden diese lichtscheuen Horden. Wir fürchten sie nicht. Wer einmal dem Führer ins Auge gesehen, der weiß, Deutschland, du wirst nicht untergehen.